നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ബോർഡും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫസ്റ്റ് ടു അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മൊത്തം നമുക്ക് പതിനേഴ് ഐ എഫ് ആർ എസ് വൺ മുതൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ എഫ് ആർ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇത് നിലവിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇയർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനേഴെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനേഴെണ്ണവും നമ്മൾ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ പതിനേഴെണ്ണം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് വൺ റിക്വേഴ്സ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദ ഫൈസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കവറിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊസീഡിംഗ് ഇയർ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏതൊരു എൻറ്റിറ്റി ആണോ ആദ്യമായിട്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസൊക്കെ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയാലും ശരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐ എഫ് ആർ എസ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അതായത് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അവരെന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നത് ദ എൻറ്റിറ്റി യൂസസ് ദ സെയിം അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ പീരീഡ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ആദ്യം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സെയിം അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ദോസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് മസ്റ്റ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഈച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫക്റ്റീവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൽ എന്താണോ ഫോളോ ചെയ്ത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കണം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലിമിറ്റഡ് എക്സംഷൻ ഫ്രം ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു റീസ്റ്റേറ്റ് പ്രയർ പീരീഡ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കംപ്ലൈൻ വിത്ത് ദം വുഡ് ബി ലൈക്ലി ടു എക്സീഡ് ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ടു ബി യൂസർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചുരുൽ ഞാൻ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ബ്രീഫായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പിന്നെ സംസാ പിന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മളൊരു ഒരു റൂൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാ സോറി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു എയിമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ യൂസറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പയറബിളും കൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന മീനിങ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വർഷം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഈ വർഷം ആദ്യമേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഈ വർഷം തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം പിന്നെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ബെനഫിറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ഇതുകൊണ്ട് ബെനഫിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടി നോക്കണം നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ് എന്നാൽ നല്ല ബെനഫിറ്റ് ഉള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫസ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൽ വലിയ വൈഡായിട്ടാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കവറിങ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ് ഇയർ ആദ്യമായിട്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സോറി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി പാലിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്